ಗಣೇಶ ಮೇಧಾ ರಕ್ಷಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿ ವಸುಂಧರೇ ನಮಃ ಜೈ ಜೈ ಶಂಕರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಕ್ಕೂ ಶುಭೋದಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಂಗಾ ಮುಂದಗಾ ಈ ರೋಜು ನಟ್ವೆಂಟಿ ತಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಈ ರೋಜು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ಥಿ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬುಧವಾರ ಸುಕರ್ಮಯೋಗ ವಣಿಜ ಭದ್ರ ಕರಣಾಲು ಉನ್ನಾಯ ಇಟ್ಟು ತಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯೋಗ ಕಲಿಗಿನಟ್ವೆಂಟಿ ನೈಟ್ ರೋಜನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ರಾಸನಕ್ಕು ಪುಟ್ಟುವೆಂಟುಗಳು ದಿಂಚುಕೊಡಾನಿಕೆ ವಿವಾಹಾದುಲಕ್ಕೂ ಚಕ್ಕನೆ ಶುಭಮೂರ್ತಾಲು ಉನ್ನಾಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಟು ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೆಯಾನಿ ಶ್ರೀಕಾರಂ ಚುಟ್ಟಾನಿಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲಾನ ಜಾಯಿನ್ ಅವ್ದಾ ಅನ್ಕೂನ ಲೇದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಷಯಾಲ ಮೀದ ಏದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಜ್ಞಾನ ಸಂತರಿಂಪಜೇಸ್ಕೊಂಡಾನಿ ಗಾನ ಚೇಸಿನಂಟು ಪ್ರಯತ್ನಾಲಕ್ಕು ವ್ಯಾಪಾರಪರಮೈಟ್ವೆಂಟ್ ಚರ್ಚಲಕ್ಕು ಸಮೀಕ್ಷಲಕ್ಕು ಈ ರೋಜು ಕಾಲಂ ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಉನ್ನದಿ ಅಂತ ಜಪ್ಪುಕೋವಾಲಿ ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಂಗಾ ಚೂಸಿನಟ್ಲೈತೆ ಈ ರೋಜು ಸವಿತೆ ತೀದು ಉಂದೆ ಗನಕ ಗಣಪತಿನಿ ಪೂಜಿಂಚಾಲಿ ಅಲಾ ಗಣಪತಿನಿ ಈ ರೋಜನ ಏ ರೂಪಲ್ಲೋ ಪೂಜಿಂಚಾಲಿ ಅನೇ ದಾನಿ ಗುರಿಂಚು ಪ್ರಾಣಂ ಜಪ್ತು ವೈಶಾಖಸ್ಯ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂತ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಹ್ವಯಂ ಗೃಹಸ್ಥ ದ್ವಿಜಮುಖೇಭ್ಯೋ ಶಂಕಂಧತ್ವಾಧಾನಭಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಂಕರ್ಷಣ ಲೋಕಂ ಮೋದತೆ ಬಹುಕಲ್ಪಕಂ ಅಂಟು ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಂಲೋ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚೇಟ್ವಂಟೆ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜಿಂಚಾಲಿ ಅಂತ ಜಪ್ಪನನ್ನಾರು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂಟೇ ಆಕರ್ಷಿಂಚಡ ಇದು ಸಂಕರ್ಷಣಡು ಅನೇಟ್ವೆಂಟೆ ಪೇರು ಮನಗೆ ಪ್ರಧಾನಂಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಂಲೋ ಕನಬಡುತ್ತು ಉಂಟು ಅಸಲು ವಿಷ್ಣುವಕಿ ಗಣಪತಿಕಿ ಭೇದಮು ಲೇದು ವಿಷ್ಣು ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಗಣಪತಿ ಅನೇಟ್ವೆಂಟೆ ಮಾಟನೆ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ತ ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಕಥಾರೂಪಂಲೋ ಕೂಡ ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಕನಕ ಆ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಅನೇಟ್ವೆಂಟೆ ಗಣಪತಿನ ಈ ರೋಜನ್ನು ಪೂಜಿಂಚಿ ಗೃಹಸ್ಥವೈನಟ್ವೆಂಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಿ ದಕ್ಷಿಣಾವೃತ ಶಂಖಮನು ಗಣಪತಿ ಪ್ರೀತಿಗಾ ಈ ರೋಜು ದಾನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಲಾ ಚೇಯಟಂ ವಲನ ಚಾಲಾ ಕಾಲಂ ವರಕು ಅನೇಕ ಕಲ್ಪಾಲ ವರಕು ಕೂಡ ಸಂಕರ್ಷಣ ಲೋಕಾನಿಕೆ ವೆಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಡ ವೀರು ಸುಖಂಗಾ ಜೀವಿಸಗಲಗುತಾರು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪನೆ ದೀನಕ್ಕೆ ಉಂಡೇಟ್ವೆಂಟೆ ಫಲಿತಾನೆ ಮನಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಾಲು ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತೂ ವಸ್ತುನೆ ಅಸಲು ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಚಾಲಾ ವಿಶೇಷ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೇವಲ ಗರಿಕತೋ ಪೂಜ ಚೇಸ್ತೆ ಚಾಲು ಈ ಸಂಗತಿ ಮನಂದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿನದೇ ಅಯ್ತೇ ಗರಿಕ ಲಭಿಂಚನಪ್ಪಟ ವಿನಾಯಕುಣ್ಣಿ ಎಪ್ಪಡು ಕೂಡ ಸೆಮಿ ಪತ್ರಾಲತೋ ಜಮ್ಮಿ ಪೂ ಜಮ್ಮಿ ಆಕುಲತೋಟಿ ಮಂದಾರ ಪೂಲತೋಟಿ ಪೂಜಿಂಚಾಲಿ ಅಂತ ಅಂಟಾರು ಈ ಮಂದಾರ ಪೂಲತೋ ಗಣಪತಿನಿ ಪೂಜಿಂಚಡಂ ವಲ್ಲ ಕಲಿಗೇಟ್ವೆಂಟಿ ಫಲಿತಾನ್ನಿ ಚಾಲಾ ವಿಶೇಷಂಗಾ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತುಂದೆ ಅಲಾಗೆ ಈ ರೋಜು ಸವಿತೆ ತಿದ್ದುಂದೆ ವಿನಾಯಕುಣ್ಣಿ ಆರಾಧನೆ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪನ್ಕುಂಟ್ನಾಂ ಗನಕ ಅಸಲು ವಿನಾಯಕುಣ್ಣಿ ಮಂದಾರ ಪೂಲತೋ ಎಂದಕ್ಕೂ ಪೂಜಿಂಚಾಲಿ ಸೆಮಿ ಪತ್ರಾಲತೋ ಎಂದಕ್ಕೂ ಪೂಜಿಂಚಾಲಿ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಾನೆ ತಿಳಿಸುಕೊನೇಟ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಂತಾಂ ಒಕಪ್ಪುಡು ಔರೂಡು ಅನಬಡೆಯಟ್ವೆಂಟಿ ಮಹರ್ಷಿ ಉಂಡೇವಾಡು ಈ ಔರೂಡು ಅನಬಡೆಯಟ್ವೆಂಟಿ ಮಹರ್ಷಿಕಿ ಸೆಮೀಕ ಅನಬಡೆಯಟ್ವೆಂಟಿ ಕುಮಾರ್ತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಣಿನಟ್ವೆಂಟಿ ವಾಡು ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತುಡು ವೇದಾಧ್ಯಯನಂ ಚೇಸಿನಟ್ವೆಂಟಿ ವಾಡು ವೇದವನ್ನು ಪದಿ ಮಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಪಂಚೆಯಟ್ವೆಂಟಿ ವಾಡು ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ತಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಉಂಡೇಟ್ವೆಂಟಿ ವಾಡು ಈಯನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಸೆಮೀಕನು ಚಾಲಾ ಗಾರಾಭಂಗಾ ಬೆಂಚುಕುಂಟು ವಸ್ತುನಾಡು ಈಯನ ಆವಡಿಗೆ ಏಡೇಳ ಪ್ರಾಯ ವಚ್ಚಿನ ಏಡೇಳ ಪ್ರಾಯ ರಾಗಾನೇ ಅಷ್ಟ ವರ್ಷಾತ್ ಭವೇತ್ ಕನ್ಯಾ ಅಂಟಾರ ಗನಕ ಎನಿಮಿದೋ ಏಟ ಲೋಪುಗಾ ಕನ್ಯಾದಾನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಮರಿ ಅಟ್ವೆಂಟಿ ವರುಡು ಎಕ್ಕಡ ದುರುಕುತಾಡು ನಾಕು ಮಾ ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪೆಳ್ಳಿ ವಯಸ್ಸು ವಚ್ಚಿಂದ ಗನಕ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಕದಾ ಅನ್ಕುನ್ನಾಟ ಅಂಟೆ ಪೂರ್ವಕಾಲಂಲೋ ಮರಿ ಎನಿಮಿದೇಳ ಕಲ ಪೆಳ್ಳಿ ಜರಿಗೇವು ಕದಾ ಅಲಾ ಅನ್ಕೊನಿ ಆಯ ಮಂಚಿ ವರುಡು ಕೋಸಮ ಅನ್ವೇಷಣ ಚೆಸ್ತುನಾಟ ಆಯನಕ್ಕೆ ಜೋಮ ಮಹರ್ಷಿ ಯೊಕ್ಕ
గనక అలా గణపతిని ఉపాసన చేసి సారూప్యత సిద్ధిని పొందినటువంటి వాడు బృసుండ మహర్షి వీళ్ళిద్దరు అప్పుడే కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి వారేమో కాస్త చిలిపితనం వీరిలో ఎక్కువగా ఉంది ఆ చిన్నపాటి తొండం వేలాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మహర్షి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన ఆకారాన్ని చూసి గొళ్ళు నవ్వేట వీళ్ళు మహర్షి కోపం వచ్చింది గృహస్థమైనటువంటి వాడు ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిని ఆదరించాలే కానీ హాస్యం చేయరాదు మీరు ధర్మ వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించారు గనక వృక్షములై పడి ఉండేదరు గాక మీ వృక్షముల మీద కనీసం పక్షులు కూడా వాలకుండు గాక అని చెప్పి ఆయన ఘోరమైనటువంటి శాపం పెట్టి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేట బృసుండ మహర్షి వెంటనే శమీక శమీ వృక్షంగా మారిపోయింది శమీ వృక్షం అంటే జమ్మి చెట్టు ఇలా జమ్మి చెట్టు ఉద్భవించింది అని గణేష పురాణం మనకు చెప్తోందండి మనకు పురాణాల్లో చెట్లు ఎలా పుట్టాయి వాడికి ఉండేటువంటి విశేషాలు ఏమిటనేది కూడా కథాపరంగా మనకు వివరిస్తూ వస్తారు మందార కూడు మందార వృక్షంగా మారేట ఇలా మందార చెట్టు పుట్టింది అని చెప్తారు ఈ శమీ వృక్షం ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికి కూడా మీరు గమనించినట్లయితే దాని మీద పక్షులు గూళ్ళు పెట్టవు ఇప్పటికీ మీరు గమనించవచ్చు దాన్ని దాంట్లో అగ్ని నివాసం ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్పాను ఈ శమీక వృక్షము ఈ మందార వృక్షము ఈ రెండు ఎప్పుడైతే మారిపోయినాయో చాలా కాలం గడిచిపోయిందో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఔరవ మహర్షికి అక్కడ ఉన్నటువంటి జోమ మహర్షికి ఇద్దరు కూడా సందేహం కలిగించారు అసలు ఏమిటి ఇంత కాలం అయిపోయింది వీళ్ళ జాడ తెలియకుండా ఉంది వీళ్ళు ఏమయ్యాలో చూద్దామని చెప్పి వెతకడం మొదలుపెట్టారట ఎంత బ్రతికినా వాళ్ళకి తెలియల తెలియకపోయేసరికి దివ్య దృష్టితో చూశారు అంటే ముందే దివ్య దృష్టితో చూడలే చూడండి ముందు మానవ ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళకి సాధ్యపడగా తర్వాత దివ్య దృష్టితో చూశారు అందుకనే మన దగ్గర శక్తి ఉంది కదా అని ప్రతిదానికి దాన్ని ఉపయోగించకూడదు లోక కళ్యాణార్థమే ఆ శక్తిని ఉపయోగించాలి అని చెప్పని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అలా దివ్య దృష్టితో చూసి ఇద్దరు చెట్లుగా మారిపోయేసరికి బాధపడి ఈ మహర్షులు ఇద్దరు తపస్సు చేశారట గణపతి కోసం అప్పుడు మహాగణపతి సాక్షాత్కరించాడు మీకేం వరం కావాలో కోరుకోండి అన్నట్టు అయినా వీళ్ళిద్దరికీ యథాతథమైనటువంటి పూర్వరూపాన్ని అనుగ్రహించు అని ప్రాధేయపడ్డారు అంటే వినాయకుడు అన్నాడు నేనొకటి నా భక్తులు ఒకటే కాదు నా భక్తులిచ్చేటువంటి మాట ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నిలబెట్టవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా నా మీద ఉంటుంది అందు బృసుండ మహర్షి నాకు అత్యంత ఆప్తుడైనటువంటి వాడు నా ఉపాసన మహా ఉగ్రంగా చేసినటువంటి వాడు కనుక వీళ్ళిద్దరికీ ఉక్ష రూపాన్ని తీర్చడం అనేది కాని పని కాని మీ తపస్సు వృధా పోకుండా ఉండటానికి కానీ ఒక వరాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాను నేటి నుండి ఎవరైతే జమ్మి ఆకులతో నన్ను పూజిస్తారో వాళ్ళు ఏది కోరుకున్నా తక్షణమే అనుగ్రహిస్తాను ఎవరైతే ప్రాతకాలంలో నిద్రలేచి ముందుగా శమీ వృక్షాన్ని చూస్తారో వారికి ఆ రోజంతా కూడా శుభప్రదంగా సాగుతుంది ఎవరైతే నిద్రలేవగానే ముందుగా శమి 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 అని ముమ్మారి జమ్మి చెట్టును తలుస్తారో వారికి ఆ రోజంతా కూడా శుభంగా ఉంటుంది వారికి పాతకనాశనం కలుగుతుంది నా దర్శన వాక్యం కూడా వాళ్ళకి కలుగుతుంది నా అనుగ్రహం వాళ్ళకు ఉంటుంది అని చెప్పని విశేషమైనటువంటి వరాలన్నీ కూడా జమ్మి చెట్టుకి ఇచ్చాట అందుకని ఎప్పుడైనా సరే గరిక లభించకపోతే దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా జమ్మి ఆకులతో గణపతిని పూజించవచ్చు అని చెప్పని గణేష పురాణం చెప్తాను ఇక ఈ మందార వృక్షం దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా గొప్పమైన వరాలు ఇస్తాడు ఏమని నేటి నుండి ఈ మందార మూలంలో నేను నివసిస్తాను అందుకని ఎవరైతే మందారపు చెక్కతో చేసినటువంటి గణపతి ప్రతిమను పూజిస్తారో వాళ్ళందరికీ నేను శీఘ్రంగా వరప్రదానం చేస్తాను అంతేగాక ఎవరైతే మందార మూలంలో ఆ మందార చెట్టు మూలంలో నా మూర్తి నుంచి పూజిస్తారో పోని వాళ్ళని కూడా నేను అనుగ్రహిస్తాను మందార పుష్పాలతో నన్ను పూజించినప్పుడు నాకు కలిగినంత తృప్తి ఇతరత్ర పుష్పాలతో పూజించినప్పుడు నాకు కలగదు అని మందార వృక్షానికి ఆయన వరాలు ఇచ్చేట అందుకని మందార పూలు గణపతి పూజలో చాలా ప్రధానమైనటువంటివి అని చెప్పని గణేష పురాణం మనకు తెలియజేస్తూ వస్తుంది గన్నేరులో ఒకటి మందారాలు ఒకటి ఇది చాలా విశేషం కనుక మందారాలు ఎందుకు ప్రాముఖ్యత వహించాయంటానికి ఇది గుర్తుగా చెప్తారు ఇలా జమ్మి ఆకులతోటి మందార పుష్పాలతోటి గణపతిని పూజించడం వల్ల విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయని పురాణం చెప్తున్నది కనుక ఈ రోజున మనం స్వామివారిని అలానే ఆరాధన చేద్దాం ఇక నక్షత్ర విశేషాన్ని ఈ రోజున మనం గమనించినట్లయితే మృగశిరా నక్షత్రం ఉంది మృగశిరా నక్షత్రం కలిగినటువంటి రోజున హనుమదారాధన చేయటం వలన ఎటువంటి శోకములు ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్పని అని రోజు చేసేటువంటి హనుమతారాధన మనకు ఉండేటువంటి దుఃఖాలను పోగొడుతుంది ప్రతి నెల ఈ మృగశిరా నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున స్వామివారిని పూజించడం అనేది ఒక వ్రతంగా పెట్టుకొని మనం చేయాలి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తారు అని అంటే లంకా నగరంలోకి ప్రవేశించి హనుమంతుల వారు సీతామ్మవారిని ప్రప్రథమంగా దర్శనం చేసి అమ్మ రామచంద్రమూర్తి వస్తాడు రావణ సంహారం చేసి నిన్ను చరణించి విడిపిస్తాడు అని చెప్పని అంతటి అశోక అయినటువంటి సీతమ్మ తల్లికి కూడా శోకాన్ని పోగొట్టినటువంటి రోజున ఉన్నటువంటి నక్షత్రం మృగశీర్ష నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజుట అందుకని ఆ సందర్భంలో తర్వాతి కాలంలో సీతమ్మ వారు ఆయనకు వరప్రదానం చేసింది నాయన మృగశీర్ష నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున నాకు దుఃఖం పోగొట్టేటువంటి మాట చెప్పి నాకు స్వాంతన చేకూర్చావు గనక ఎవరైతే నేటి నుంచి మృగశీర్ష నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున నిన్ను సింధూర లేపనంతో నాగవ
అది హనుమంతుల వారి యొక్క జన్మ నక్షత్రం రెండు మృగశిర నక్షత్రం ఇది సీతమ్మ వారు ఆంజనేయస్వామి వారికి ఇచ్చినటువంటి వరం కారణం చేత సుప్రసిద్ధమైనటువంటిది అంతేగాక మృగశిరక ఆధిపత్యం వహించేటువంటి గ్రహం కుజగ్రహం కనుక మృగశిర నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున ఆంజనేయస్వామి వారిని పూజించడం వలన కుజుడి నుంచి కూడా మనకు రక్షణ ఏర్పడుతుంది అని చెప్పాను ఈ ఆరాధనలన్నీ కూడా ఈ రోజున చేసి మనం తరించదువుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం ఇద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున ఇంటర్వ్యూల్లో విజయం సాధించడానికి కాను ఉపకరించేటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం మీకు జాతకరీత్యా ఉద్యోగం రావడానికి ఏ కొద్ది పాటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ దాన్ని బలపరచడానికి ఈ పరిహారం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పుకోవాలి దీనికి మీరు చేయవలసిందల్లా ఏంటంటే ఒక ఐదు గవ్వలు తీసుకోండి ఐదు గవ్వలు ఈ ఐదు గవ్వలు తీసుకొని వీటికి బాగా చక్కగా పసుపు రాసేయండి మంచి దంపినటువంటి పసుపు మేలైనటువంటి పసుపు నీళ్లతో తడిపి ఈ ఐదు గవ్వలకు కూడా రాసేసేయండి ఈ ఐదు గవ్వలకు కూడా రాసి ఏదన్నా సరే మీకు ఇష్టమైనటువంటి దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుడికి నమస్కారం చేసుకొని ఈ ఐదు గవ్వలలోనూ తొమ్మిది సార్లు మీరు దిగదుడుచుకోండి తొమ్మిది సార్లు దిగదుడుచుకొని ఒక పదకొండు రూపాయలు వీటికి కలపండి ఐదు గవ్వలు పదకొండు రూపాయలు ఈ దిగదుడుచుకున్న తర్వాత ఈ గవ్వల్లో ఈ పదకొండు రూపాయలు పెట్టాలి దిగదుడుచుకునేటప్పుడు డబ్బులతో దిగదుడుచుకోకూడదు ఈ పదకొండు రూపాయలు పెట్టి ఆ గుడి మెట్ల దగ్గర ఉంటారు కదా యాచన చేసేటువంటి వారు వాళ్ళకి దాన్ని ఇచ్చేసేయండి అంటే అక్కడ కూర్చొని ధర్మం అడిగేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యాచకృత్తిలో ఉండేటువంటి వారు వాళ్ళకి అది ఇచ్చేసి ఇంటర్వ్యూలో నాకు విజయం కలగాలి అని భగవంతుడికి నమస్కారం చేసుకొని మీరు వెళ్ళిపోండి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా మీరు జయాన్ని సాధించుకోగలుగుతారు ఇటువంటి మరిన్ని తేలికైనటువంటి పరిహారాలతో విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపు శ్రీవస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడు దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం శివస్తే